Uh, I'd like to welcome all of you to the In the Thick of It, the Overseas Press Club of America's tribute to the courageous journalists who have kept the media of our nation alive and free as war has engulfed their country. We're fortunate to have with us, live from Ukraine, three of the journalists who the OPC has helped with emergency grants through a program funded by Sony and other donors. We're hoping to continue this program with the generous help from others who subscribe as well to our mission. A link is available for donations on the OPC of America's homepage. I'm David Andelman, a past president of the OPC, CNN columnist and author of Substack's Andelman Unleashed, and I'll be your moderator today from New York. From Ukraine, we're joined by Ala Koren, editor of the local newspaper Time People Events in the town of Sarata in the Odessa region. She's worked at the paper for almost 40 years. Alina Kravchenko was working for Donbass Online, a regional TV and radio company in the Luhansk region of eastern Ukraine when the war started. After her neighborhood suffered massive shelling, she evacuated to ivano frankivsk in western Ukraine and has evacuated yet again, now works remotely for the National Union of Journalists of Ukraine on the project Journalists Are Important, which tells the stories of Ukrainian journalists who suffered because of the war. And Glib Golovchenko is chairman of the Mikolaev Press Club and president of the All-Ukrainian Association of Press Clubs, a lifelong journalist for newspapers, then television. He's working to provide humanitarian aid to journalists and others in Mikolaev and producing a video series called War Heroes of the Mikolaev Region. And so we can all understand each other. We have our translator, Marina Prikhodka, a Ukrainian activist and volunteer based in New York and currently on the executive leadership team of the nonprofit Razum for Ukraine. To start off, why don't each of you tell us a bit about the challenges the war has posed to you as a journalist and how your organization has managed to survive? Let's let's begin with Allah. Пані Алла, питання було про те, як з якими складностями ви стикалися в останній рік і як ви самі або зі своєю організацією, як журналістка, або в іншій сфері боролися е, через ці складності і як ви виживаєте в умовах нових? Ну, е, я скажу вам, що 24 лютого, воно, хоча і були якісь передумови, але воно нас е, застало... Так, що ми розгубилися, ми розгубилися спочатку, але це але ненадовго. Ми зорієнтувалися, і так вийшло, що ми пропустили, не вийшли тільки два номери. А вже у березні ми вийшли, хочу вам навіть показати свою газету, бо саме так вона виражала наші емоції і наші почуття. Перша шпальта. Ми зорієнтувалися, зрозуміли, що ми потрібні. Треба роз'яснювати людям, що відбулося. І треба було якось їх орієнтувати у той лавині інформації, яка обрушилася на всіх. І ми почали виходити так у звичному своєму порядку, і більше жодного номера ми не пропустили. Мені, мабуть, треба зупинятися трохи, так? So when uh, February 24th came around, there were, of course, warnings and uh, there was an ominous feeling, um, but we weren't expecting quite the scale of what happened. In the beginning, it is true, we were lost, but not for long. Uh, only two editions didn't come out of the newspaper, and we quickly uh, came together to make sure that the newspaper did come out as soon as possible in March. And that was the edition that she showed you on the screen of the newspaper. Uh, the, the team and Ala realized that the newspaper was needed uh, and the newspaper needed to continue working to tell people what was going on, to bring uh, current events and to cover events of what was developing and happening in real time. And, very quickly, actually, uh, things returned to normal uh, in terms of the newspaper and how it worked. Um, they just found a new sense of, of inspiration and motivation. 
відносно трудощів, то відразу погіршився наш матеріальний стан. Наша газета невелика, вона місцева, і люди звикли там давати привітання, давати подяки. Наш невеличкий бізнес там давав об'яви свої, рекламу. А тут все зупинилося, все зупинилося, і все погіршилося, і все обрушилося. І ми залишилися без цих надходжень від реклами. It was, it was the most uh, complicated obstacle to get around was probably the marketing aspect of the newspaper. The newspaper is relatively small and it was used by the community and the people who read and received the newspaper to uh, order uh, congratulations or make announcements for other small businesses to advertise themselves in the newspaper. And this was the main uh, moving wheel of the newspaper before February 24th, but all of this obviously stopped because this was no longer relevant uh, for the continuation of life um, after February 24th. Why don't, why don't we go on to um, uh, our next, uh, to Alina, and uh, hear from, from her about her challenges. Продовжуємо з Аліною, може? Таке саме питання. Так, дякую. Ще раз рада вас вітати. Дякую за таку можливість сьогодні говорити мені не тільки, напевно, за себе, а й за більшість моїх колег в Україні, які переживають нелегкі часи. Якщо можна транслейся. Аліна is very grateful to be here. It means a lot to not only her, but all of her colleagues, journalists in Ukraine to, uh, to participate in, in programs such as this. В нас, зокрема, трошечки на сході вся та історія почалася ще раніше, в 2014 році, і тому 24 лютого, фактично, це той день, коли стало зрозуміло, це день, який вирішив долі багатьох журналістів нашої Луганської області, тому що саме в цей день стало зрозуміло, що жодне телебачення, жодне регіональне видання вже не буде працювати, оскільки всі знали і розуміли, що нам потрібно евакуюватися, на жаль, і евакуювати техніку і своє обладнання. So, uh, for, for Alina and her colleagues, actually, um, the February 24th uh, wasn't met with such surprise because uh, actually in eastern Ukraine, the war began uh, all the way in 2014, and they had this experience already. Uh, but uh, on February 24th of last year, it was understood that uh, they would need to meet this reality yet again. And the fate of journalism and journalists in Ukraine was going to be decided once again. Um, for the, the people working in and around Luhansk at the time of February 24th, the start of the full-scale invasion, it meant uh, putting many things on hold and instead focusing on evacuating both themselves physically and all their equipment um, and their livelihoods, including their professions. Зокрема, я, доки безпекова ситуація дозволяла, ще мала прямі включення як власний кореспондент на телеканали центральні, зокрема, сусідніх областей. Потім зрозуміло, що при кінці березня мала вже виїжджати, евакуюватися. Зрозуміло, що відновити на безпечній території мовлення ми не змогли і фактично стикнулася з тою проблемою, що Надалі я маю вже працювати як самостійна одиниця, тому що ну, медіа, які були на безпечних територіях, теж переживали нелегкі часи, і тобто штатних працівників вони розглядати майже не могли. Тобто було дуже складно влаштуватися десь на роботу в колектив, і тому я перейшла в фріланс. So um, as soon as the full-scale invasion uh, began, there were very actually few live news broadcasts. Um, it was difficult to uh, make these happen. And before uh, the end of March, uh, Alina had to focus on evacuating herself 
and getting to safer territory within Ukraine. But unfortunately, even at that time, um, there was no really such thing as safe ter territory within Ukraine. And she had to make the difficult decision to work alone as a freelance journalist and a freelance correspondent uh, because it was uh, just too, too difficult. There were too many uh, obstacles, even for teams of journalists and media that were working um, in quote unquote, more safe territories. Uh, and it was not possible to work as part of a team. So the decision was made for her to work as a freelance journalist. Okay. Um, uh, uh, Glib, why don't we, why don't we go uh, next uh, to you? Glib, the same question to you. Ви знаєте, мені дуже важко згадувати навіть через рік те, що відбувалося 24 лютого, тому що у нас на півдні так сталося, що Миколаїв перший прийняв одне з найважчих ударів російської агресії. Розпочалося ранок з того, що бомбардували залізничний вокзал, бомбардували аеропорти, бомбардували нафтосховища і зазнали вперше стратегічних ракет, які ми, на жаль, до цього ніколи не бачили і не розуміли, що це можливо. Мені, як керівнику телевізійному, надійшла команда «Червоний конверт», а це, знаєте, ми завжди, коли говоримо про безпекові моменти, розуміли, що під час війни існує цей конверт, але ми ніколи його не вживали. То фактично з часів Другої світової війни вперше на території України розпочалася справжня, справжні військові дії. І ми вперше працюючи навіть в місті, потрапили на лінію фронту. У нас фактично стояла така, перед нами виклик, якими взагалі мають бути не тільки засоби масової інформації, не тільки журналісти, але ми розуміли, що це буде боротьба за демократію і нашу країну. Я вдячний співробітникам посольства Сполучених Штатів Америки, які були в цей час на зв'язку також і підтримували нас, і принаймні ми розуміли, що наша робота потрібна, і ми можемо бути корисні для того, щоб організувати тобто, роботу в таких важких умовах. І ви знаєте, дуже дякую також польському прес-клубу, тому що польські колеги також вийшли на зв'язок буквально в перші хвилини. І це була важлива позиція наших друзів. І я дякую вам, шановні американці, за те, що ми в цю війну війшли разом. Єдине, що ви знаєте, дуже було важливо і для нас тоді, і сьогодні розуміння того, що треба зберегти журналістів, тому що якщо ми не збережемо журналістів, то ми не збережемо країну. І на це було, на жаль, переважна відповідь. Um, uh, Hlieb started off by saying that even now, after one year of uh, the full-scale invasion, uh, it is difficult to think back to all the events that happened because uh, at the time they were in uh, southern Ukraine uh, and southern Ukraine, specifically uh, Mykolaiv and the region of Mykolaiv, suffered immediately from uh, Russian aggression. Uh, there was the immediate uh, bombardment of railways, uh, railway stations, the airport, uh, even bomb shelters and where people were hiding. This uh, sort of activity had never before been seen in, in this region. Um, and by the people that were living there and working there, uh, especially. 
uh, and there was specifically the use of strategic weapons um, by Russia on the territory of southern Ukraine, which was completely new to both the civilians and uh, the people who were trying to protect the territory at the time. As a television manager, uh, he, he discovered during the war a uh, sort of red envelope for use in times of emergency. And it was at this moment that uh, they realized that the existence of the red envelope and having to uh, use it and having to rethink uh, their everything that they do at this time meant that there this was the beginning since uh, World War II, essentially, of real war operations in Europe and in Ukraine on the territory of Ukraine. And uh, essentially, uh, Hlib and his colleagues found themselves on the front line uh, overnight and in a matter of simple moments. Um, they uh, also understood that uh, it wasn't just media that they were fighting for and that they had to fight for on the front line, but also for democracy and for the future of their country, Ukraine. Uh, and then Hlib wanted to particularly thank all the, the people and, and groups and organizations that reached out with support immediately uh, because this was a uh, key in realizing that um, their work was needed and they could continue being useful as people who worked in media and as journalists even in such hard conditions. Uh, he thanked the Polish colleagues uh, that reached out immediately and offered support. He thanks uh, America uh, and Americans. Uh, and uh, he marks that um, then and now the, the mission uh, is to save journalists because if you can save journalists, then you can save the country. Okay, so um, this, this is fascinating. А можна ще одну коротку фразу, да, тому що дуже важливо подякувати за те, що вперше західна спільнота відкрила кордони для наших дітей і жінок, яких мільйони прийняли для того, щоб ми могли захищатися більш, розуміючи, що хоча б принаймні наші близькі знаходяться в безпеці. Так що я дякую, тому що вперше з останні 100 років ми мали можливість врятувати найкращих людей України від їх фізичного знищення. Так що це дуже важливо з точки зору, а потім я ще повернуся до тої ситуації, з якою нам прийшлося стикнутися, ну, працюючи в цих військових умовах. Uh, Hlib uh, thought it very important to also remark that um, it was uh, critical uh, and he's very thankful, not only he is very thankful for the opening of the western borders of Ukraine, uh, because this allowed women and children first and foremost to find safety outside of Ukraine and uh, in the neighboring countries, this allowed people that stayed in Ukraine and continue to work in Ukraine to have peace of mind, at least, that their loved ones and close ones were as close to safety as possible. Glib, uh, I'd like to ask uh, two questions of, um, of, of some of you folks, and then we can um, uh, we can open it up to questions from our audience, I hope, uh, through the chat function. Um, you know, the world has been transfixed by the visit to Kiev of President Biden just the other day. So tell us, each of you, if you could, um, what this what this visit has meant to you. Uh, maybe we start with um, Alia. Питання було про те, що означало для вас візит президента Байдена в Україну, тому що зараз весь світ захоплений цією подією і хочуть почути, що ви думаєте про це самі. Хоче почати з вас, пані Алла. Ну, звісно, було дуже несподівано і дуже, дуже приємно, бо воно нам надало стільки оптимізму. Ми зрозуміли, що наша перемога ближче на самому на самом ділі. <сум> Стільки емоцій, розумієте? Ваш президент дуже смілива людина. І це зрозуміли усі. Ну, я тільки можу сказати, що наш оптимізм дуже-дуже зміцнився. Uh, Alla said that the visit was unexpected, but it was very appreciated. Um, it added uh, a sense of optimism into uh, 
what was going on and it allowed uh, her to realize and many others to realize that victory is in fact closer uh, than they had previously imagined. Um, there were many emotions associated with Biden's visit and uh, Allah remarks that Biden is a very brave person and uh, this visit allowed the entire world to see that as well. Um, and uh, our optimism as Ukrainians uh, has only grown. Alina? Ну, я, по-перше, хочу приєднатися, підтримати пані Алу. По-друге, я хочу сказати, що якщо ну, наше завдання журналістів боротися на інформаційному фронті, і так чи інакше ми бачимо, як наш ворог намагається нам донести, що ми нікому не потрібні, що нас ніхто не підтримує, то це був дійсно рішучий крок, який дав всім зрозуміти, що сьогодні наші партнери з нами, вони підтримують нас, вони вірять в нас. І саме ця подія стала такою значущим підтвердженням цього. Це якщо коротень. Mm-hmm. Um, Alina agrees with Ala, of course, uh, but she wants to add on as well that uh, in the media sphere of the enemy, the enemy being the Russian Federation, they constantly repeat the narratives that uh, Ukraine is all alone, nobody supports Ukraine, um, nobody cares about Ukraine, but Biden's visit is just one of many events and uh, gestures that uh, actually throws away this narrative and uh, solidifies the fact that Ukraine's partners are with it every step of the way. And this was um, a very important and strong uh, symbol and gesture of the kind of support that Ukraine actually does have in the world. Glib, uh, thoughts about the Biden visit? <laughs> Ви знаєте, я думаю, що це надзвичайна подія для України і для нас, медійників, це також дуже важливий сигнал. То я хотів би подякувати президенту Сполучених Штатів за такий сміливий крок, тому що це було дуже важливо саме в цей час. Єдине, ви знаєте, є така сьогодні знаєте, різниця, що 24 лютого минулого року нам давали три дні, і переважна більшість посольств виїжджала з Києва тоді. А сьогодні до нас приїхав президент Байден і підтримав нас в нашій боротьбі. Дякуємо. Дякуємо йому і американському народу. Um, Hlieb called the visit extraordinary. It was something extraordinary. And for people working in the media sphere, it was an important signal uh, and a brave step uh, forward in support for Ukraine. Um, there was only, uh, there's just one difference that was really felt poignantly uh, amongst people in Ukraine. Um, the 24th of February last year in 2022, the world uh, had given Ukraine three days before it uh, lost um, and succumbed to the Russian aggression. And uh, Ukrainians witnessed uh, things like embassies leaving and warning their their citizens to to leave Ukraine as well. Uh, But today, uh, it's a whole different picture. Biden is visiting uh, Ukraine. Uh, The support is uh, extraordinary. Um, And Hilip thanks uh, the United States and the American people for this uh, support. Okay, I'm interested in um, looking at what sort of, before, uh, after after my question, I have a couple of questions that have come in from Bill Holstein and Ian Williams we'll get to, but I'm interested in what sort of an audience, as a journalist, I'm interested in what sort of an audience there is for your work. What, What are the Ukrainian people looking for from you, do you think, during this in the past year and going forward? Питання про е, аудиторії е, теперішні для медіа в Україні. Що ви думаєте, вони шукають і що вони хочуть від вас як медійники зараз? Алла, Аліна, потім Гліб. Ну, я буду розповідати про нашу аудиторію. Я хочу сказати, що ми живемо на території, де ви то знаєте, мабуть, специфіку нашої аудиторії, вона дуже тут інтернаціональна, у нас у наших країнах живуть 125 національностей, яких об'єднувала російська мова, розумієте? Але 
І я завжди казала, що у наших людей, у нашого населення треба повчитися жити мирно, маючи таку різницю у традиціях, у національних звичках і таке саме. Наша аудиторія шукає інформації, бо зараз дуже є сумніви, розумієте? Це дуже великий поток інформації зараз, інтернет, телебачення і інші джерела. І вони хочуть знати правду. А хочу сказати, що таким маленьким місцевим газетам, як наша, довіра є, бо ми тут живемо у в невеликій громаді, ну, можна сказати, що кожен знає один одного в обличчя і за ім'ям. Тому газеті наші довіряють. Є інша проблема, оскільки люди дуже збідніли за час війни, ми втрачаємо нашу аудиторію. І я скажу пізніше, мабуть, бо я хочу подякувати ОПІСІ за грант. Я хочу потім розказати, як ми їм розпорядилися. Люди шукають істини, шукають правди, правдивої інформації. Тобто тезис Алла відповідає, що люди, і її аудіенція в частині, шукають правду. Uh, she started off by saying that uh, the audience of the newspaper is very specific because the territory uh, and the community that they are targeting and working in is also very specific. It's international. Um, this is the Odessa region for those who, who uh, didn't hear before or didn't know. Um, it's home to more than 125 different nationalities. And they uh, all these diverse people are united uh, by many different but certain things. And uh, they need to learn to live with the differences among themselves, which they have uh, been doing all these years. Uh, and right now they are searching for information um, because of the influx of information from many other different resources, from social media, from the internet in general, um, which sows doubts in the information that they receive overall. Uh, but people want to know the truth. And the newspaper has, over the years, garnered more trust from the community because it's not very large, the community itself. Um, everyone knows one another by name, by face. Uh, they, they live amongst each other. Uh, and this newspaper operates uh, in this community, and they have uh, the trust of the community, which is why many people turn to the newspaper for that truth. Uh, one obstacle, um, however, that uh, is... in constantly working against them is the economic hardship that has resulted as um, as part of the beginning of the full-scale invasion. This means that the newspaper is losing its audience because of lack of finances of its own audience. Um, but uh, she wants to then uh, speak about how the grant from OPC in particular helped uh, overcome uh, this obstacle. Okay. Я б хотіла розповісти про суто свої спостереження, тобто я можу розділити на декілька етапів ці моменти. Тобто якщо на самих початках, скажімо, нас люди більше вимагали швидкої оперативної інформації. Кожен з нас був майже 24 на 7 в телефоні і хотів знати, що відбувається. І зрозуміло, що тут була проблема ще перевірки цієї інформації, тому що багато, знову ж таки, було її недостовірною. Це так для початку. Um, uh, Alina will speak from her perspective and she can uh, also include other perspectives, but from the beginning of the full scale invasion, uh, the audience, her audience wanted quick and operative information as soon as possible. There was a, a demand for, for more information about what was going on. Uh, and uh, obviously it was, it was difficult to provide this uh, quick information because there were also journalistic practices of verifying and uh, checking and double checking information. Зокрема, другим етапом, як на мене, це була вже така е, друга фаза, коли люди хотіли знати, знати і бачити про наші е, перемоги, тобто про успішні історії, 
успішні історії людей, які змогли щось відновити, відбудувати. На цьому робився великий акцент. І третя фаза, це вже, яка настає зараз, я особисто спостерігаю серед своїх знайомих, тобто вони вже хочуть більше аналітики, та, що сказала Алла, вони хочуть правди, вони хочуть знати, як це може розвиватися, до чого ми можемо готуватися. До чого потрібно готуватися. So what Alina described before was the first phase of uh, the audience and their demands, which was quick operative information. The second stage or phase was uh, making an accent on uh, how the audience wanted to see success stories and stories about victory and uh, optimistic stories. Uh, they wanted to know that they were not alone um, and that uh, things were okay, basically, um, and they wanted to uh, be uh, inspired by Ukrainian bravery. So there was a demand for this, this sort of storytelling and journalism. And then the third phase uh, was the need and the demand for more analytics. People wanted to know what they could possibly expect. They wanted to know how events could develop and uh, how they can plan or uh, see how the future would look like. Okay, Glib, um, any thoughts about um, your audience? Я би не зменшував би проблему тільки до аудиторії. Uh, he would probably not like to minimize the problem uh, to just the audience. Uh, ви знаєте, що відбулося в um, Україні напередодні початку війни? Це величезна кількість медіа перестали існувати взагалі. Власники побігли, величезна кількість колективів, медійників залишилися без роботи. І от в цей момент Миколаївський преступ разом з нашими колегами з Польщі почали думати над тим, а як бути в цій ситуації, коли величезна кількість людей вимагає щодня нової і нової інформації, а, на жаль, є проблема з тими медіа, які існували до початку війни. Um, so there was a, a phenomenon actually right before the beginning of the full scale invasion where uh, many media and many media owners uh, left, either left the country physically, stopped operating, stopped paying their journalists and their employees. And uh, the Mikolaev Press Club, together with its uh, Polish colleagues in response to the very beginning of the full scale invasion, uh, thought of ways to address this problem. Um, to combat also the high demand uh, of a large number of people in Ukraine uh, for more information about what was going on and how to deal with this problem of media that uh, just stopped working right as uh, the full-scale invasion began. Okay. When we started to analyze the situation, it was found that 90% of the Ukrainian media, так чи інакше перед війною були взяти під контроль Російської Федерації. When they began to analyze the situation further, they discovered that about 20% of Ukrainian media had been occupied uh, or re reintroduced as a Russian media or put under the wing of Russian media. Я думаю, що Росія готувалася не тільки для війни в Україні, а вони готувалися до світової війни. And Hlib uh, remarks that he thinks uh, Russia was not only preparing to go to war with Ukraine, but uh, go to war with the entire world because of these plans. Виходячи з цього, ми дійсно вдячні світовим медіа за те, що вони проявили дуже велику увагу до подій, які відбувалися в Україні. Uh, but it's thanks to the world media uh, that in this critical moment brought a lot of attention to what was actually going on in Ukraine. Щоб ми зрозуміли, наприклад, тільки за минулий рік, 3100 іноземних журналістів відвідали 
безпосередньо Миколаївську область. Скільки ви сказали? Три тисячі? Три тисячі сто. Mm-hmm. Um, and uh, a marker of this is the fact that uh, over 3,100 international journalists have visited the Mykolaiv region alone to cover the events. І ми в цих умовах, да, тобто стали частиною світової медійної картини. If I could just interrupt briefly, um, we have a wonderful question that plays very effectively into this from Bill Holstein, who is um, the uh, president of the OPC Foundation and one of my past presidents, um, Uh, of the OPC, one of my pre- predecessors is president of the OPC. Uh, Bill asks, uh, haven't the Russians tried to spread disinformation themselves inside Ukraine? And what narratives have they pushed? How effective has the Ukrainian media been in resisting that effort? And, and I might add another question, corollary to that, whether the government is placing any controls on how you operate, what you report, write, or film. In other words, has there been any local censorship? But let, let's go around again and let's, let's start with... Um, Uh, Ali on on that on those points. Um, Ali, do you have any thoughts? Um, so, oh, sorry. Uh, питання було uh, від колишнього президента ОПС. Uh, він питає це в чаті, якщо ви хочете самі прочитати. Але він питає про дезінформацію, російську дезінформацію і кампанії в Україні. Uh, чи це відбувається, відбулося раніше? Uh, які наративи вони намагаються просувати в Україні? Uh, і я, наскільки ефективно українська медіа була uh, у протистоянні цих наративів? І потім пан Девід хотів додати до питання, чи українська влада uh, намагалася, чи має якийсь контроль над медією зараз в Україні, і чи ви стикалися з цензурою? Uh, я думаю, він хотів почати з вами, пані Алла, знову. Ну, цензури як такої у нас немає. Ну, ми вміємо давати відсіч, я вам скажу, якщо це відносно нас, що є місцевої влади. Ну, ми зуміли з ними наладити такі відносини, партнерські, я хочу сказати. З приводу російських наративів, дуже багато у нас ну, шкоди дало супутникове телебачення. Оці тарілки, які були встановлені, вони ще й зараз є, хоча була кампанія там, з боротьби з цими тарілками. І я так розумію, що хтось там ще їх зберіг, і хтось ще е, слухає все це і перебуває дуже у сумнівах. Тому е, я думаю, що справжні українські медіа, вони повинні продовжувати свою роботу, Бо то там, то тут просочується ця інформація, і вона дуже впливає на людей. Um, Алла remarked that there's not really, uh, she has not really encountered a censorship. Um, she and her newspaper have a very good relationship, partnership with the, the local government and the uh, government overall, so they can always work together. Um, if something arises. Um, in terms of uh, Russian narratives, um, Ala mentioned that one large problem that they encounter is actually the existence and continued existence of satellite television uh, that people in the community have access to uh, because this allows people to continue listening and being aware of Russian narratives and limits the ability uh, to fight back against them. Uh, And it sows doubt, essentially, uh, in Ukrainian media, because the this is how the Russian narratives are spread, uh, through this access to satellite television, which can pick up Russian channels and media. Um, so Ala says that uh, what really needs to happen is Ukrainian media needs to continue doing its job so that there is Uh, so that Ukrainian narratives and the truth continues to exist and people uh, can turn to it when they're ready. Я, зокрема, в мене трошечки на запитанні е, переривався зв'язок, але якщо я правильно зрозуміла, це перший аспект дезінформації і боротьба з нею, так, і цензура, чи стикалися ми з тим. Чути мене там. Зокрема, перше, щодо дезінформації, я б хотіла сказати за те, що робилося, знову ж таки, так, дійсно, супутникове телебачення робило багато шкоди, але, зокрема, ми 
як ми, так як ми межували з прифронтовими і, деколи, і, і окупованими територіями, тобто головне завдання в нас останні вісім років на Сході було, це саме праця з цим населенням. Тобто налагодження, щоб ну, наші телеканали, вони віщали туди, доносили ту інформацію, і щоб люди на тих територіях, вони, були, вони знали те, що відбувається в Україні, знали про те, що про них не, не забувають, те, що боротьба триває, їх там не залишають. Зокрема, зараз, так, дійсно, ми стикаємося з великим таким потоком цієї дезінформації її дуже складно фільтрувати, тому що в нас це люди в більшості, о, я перепрошую, я щось забагато вже, та? ну я закінчую речення, що люди в більшості зараз ну, медійно ще не навчені аналізувати цю інформацію, як її правильно фільтрувати, на жаль. So uh, Alina wants to say that um, there has already been a lot done in Ukrainian media and the, the media sphere to try to combat Russian narratives and influence in the Ukrainian media sphere. Um, satellite TV, yes, is uh, is a problem, um, but there are there have been ways to to deal with this. Uh, Alina's work focuses on actually the frontline territories and even the occupied territories and making sure that those territories uh, continue to receive uh, Ukrainian media in some way, shape or form. Uh, this is of highest priority uh, so that people in occupied territories or right on the front lines continue to know what is happening in Ukraine, continue to have access to information about all the recent developments and events. And they also know that they are not alone and that Ukraine has not left them because once uh, Ukrainian media uh, does not is not accessible, uh, people start to think that means that Ukraine has given up on them, but this is not the case. Um, yes, it's very difficult to manage the Russian narratives uh, and to filter them out. Uh, in media overall in Ukraine. Um, part of the problem is because many people working in the media sphere in Ukraine now are uh, not uh, accustomed to analyzing and filtering out uh, harmful narratives. This is something that comes with practice and time, but it is uh, being done. Ну, зокрема, щодо цензури, так, дійсно, як такого тиску наразі, я думаю, що журналісти не відчували, але я, ну, Наскільки мені здається, що чимало галасу набрав в нас новий закон про медіа, і який сколихнув всю журналістську спільноту, тому що фактично я так розумію, що його прийняття буде свідчити про те, що більшість регіональних медіа, які і так переживають зараз не на ліпші часи, вони будуть змушені припиняти свою роботу, де буде ну, закриватися фактично. Ну, я сподіваюся, що чи підтримують мене в тому колеги, я не знаю, але от, наскільки я спілкувалася зі своїми колегами, то такої думки була більшість. Uh, Alina wanted to add on to the question on censorship. Um, as a journalist, uh, sh she has not really encountered censorship in the traditional sense. Uh, however, she uh, remarks that there is a new law on media in Ukraine um, uh, that would affect regional media in particular and would in effect mean uh, that regional media would have to close up shop and stop working, which would be very bad for overall Ukrainian media sphere. Um, this is her interpretation of, of this new law. Uh, some people might disagree, uh, but based on her conversations with her colleagues and, and fellow journalists, this is how it's being perceived. Okay, um, Gleb, I'd like to add on, before you answer, I'd like to add on um, uh, one question from Ian Williams, which is a similar theme. Ian is the uh, president of the Foreign Press Association of America. Um, it, he says, um, it, sometimes it's difficult in a war for survival uh, journalists continuing to hold the government to account with investigations of corruption and abuse of arbitrary power. So let's add, add on to this question of um, of censorship and, and um, um, you know, whether the Russians are trying to spread propaganda of their own. На додаток до питання пан Девід хоче додати питання Яна Вільямса з чату про те, чи журналісти можуть продовжити свою роботу і роль у суспільстві а, стосовно відповідальності уряду 
з корупцією, боротьбою проти корупції, чи журналісти можуть відкривати, продовжувати відкривати ці схеми, якщо вони відбуваються, чи це можливо зараз, чи всі сфокусовані над просто поточними подіями? В мене єдине прохання, що мені не дали слово відповісти на попереднє запитання. Uh, Gleb would like to answer, continue answering the previous question because it's relevant. Продовжуйте, ви можете. Дякую. І ви знаєте, дуже приємно згадати, що насправді, коли ми говоримо про дезінформацію і фійки, це стовідсотково інформаційне насичення інформаційного поля з боку Російської Федерації, і це жахлива ситуація, яка фактично ну, знищувала все інформаційне поле України. І ми вперше стикнулися з цією навалою і сформулювали, що важливо, особливо для того, щоб зрозуміти, в яких умовах, ну, наприклад, працювали люди в Миколаєві, коли 30-40 ракет С-300 в день, це крім звичайного да, озброєння. Коли е, йдуть е, вуличні бої, і фактично ми стояли перед викликом, що нам потрібно зберегти наших журналістів фізично, е, для того, щоб вони хоча б потім колись могли відновити свою роботу. І е, нагадаю, що Миколаїв ще був відрізан від води, питної води, яка подавалася з Херсонського напряму. І фактично місто десь досі не має питної води. Е, так що ну, я вважаю, що це геноцид да, такого е, відкритого типу українського народу, який відбувався, і ми вдячні тим журналістам, які працювали разом зі своїм народом. У нас просто сьогодні склалися, ну, ви знаєте, не такі спокійні е, відносини, е, як це було до війни. Тобто, коли ми всі разом е, сьогодні спочатку вирішували питання, що нам фізично треба зберегти журналістів як таких, і от саме на це були спрямовані зусилля нашої організації, щоб зберегти журналістів. Якщо ми збережемо журналістів, то ми збережемо Миколаївську область, ну а тепер ми вже в цьому переконані, що дуже важливо зберегти журналістів задля того, щоб зберегти Україну. А потім я відповім на другу частину питання. So in answer to the first uh, set of questions, and then uh, Hlib would like to answer the second, um, uh, it's actually uh, good now that the world recognizes that uh, this disinformation, this uh, fake news, a lot of it is, uh, or most of it, uh, is a result of uh, Russian misinformation campaigns, and that Russia is to blame for them, and, and it's not a question anymore. Uh, but uh, for Ukraine in particular, the existence and the active activity of uh, Russian disinformation and, and fake news has effectively, over many years, destroyed the Ukrainian informational space. And this is uh, how how, uh, you know, many media and journalists met February 24th in these types of conditions. Um, but at the same time, uh, when there are 30 to 40 S-300 rockets um, and different weapons flying at the territory of Ukraine, then there are uh, sometimes even street fights and street combat between uh, Ukrainian forces and Russian forces on the streets of Ukrainian cities. Uh, it is first and foremost important to protect the physical safety of journalists so that they can continue working and saving the Ukrainian informational space. Uh, 
in and in, in Mykolaiv region in particular, uh, they encountered a very particular problem um, to that region, which was the absence of drinking water. For many months, the entire region of Mykolaiv did not have access to drinking water. Um, and this these conditions uh, were lived through by both journalists and the people that, uh, the civilians that were living there at the time. Uh, and uh, this this act of cutting Mikolaev off from uh, a supply of drinking water is an act of genocide um, against the Ukrainian people. Uh, but uh, journalists continued working even despite these conditions, and they continued working for the people of Ukraine. Uh, and now, uh, despite, again, all those uh, events that might have occurred in the past in the media sphere, everybody's working together. Uh, and they're working together to save uh, the lives of journalists because this also means saving uh, Ukraine. And Hlib's organization made it one of their goals to save the lives of journalists because this meant saving the lives of people in Mykolaiv and, in effect, also then saving the lives of Ukrainians. So, Anna, what's тому, the... uh, тому, коли ми почали з того влітку відновлювати роботу журналістів, ми їх просто запрошували для того, щоб вони спочатку хоча б почали працювати. Приходили е, до комп'ютера, да, сідали і могли там хоча б да, тобто, зрозуміти, що вони потрібні для того, щоб потім працювати. Це um... величезна психологічна okay. ситуація. Так, вони дуже хочуть перейти до наступного питання. Не вражайтеся, я... Просто я хочу... просто, ви знаєте, ну, не хотів би спрощувати нашу розмову, якщо ми говорили, що ми будемо працювати в режимі діалога, тільки до питань, а, да, а, коли ми зможемо зберегти журналістику, то це буде вихід із ситуації з боротьбою з корупцією. Um, he'll answer the, the question on corruption very quickly. Um... Only through one one way of fighting against corruption is actually continuing to work to save journalism within Ukraine. Uh, that's a very uh, simplified answer to to the question. Але спочатку ми маємо да тобто їх зберегти з цих журналістів для того, щоб фізично. І коли ми говоримо по обсягам допомоги різним напрямам військовим, гуманітарним то, на жаль, ми не маємо на інформаційному напрямі такої допомоги. We, we, need to, uh, we need to give some other people a chance to respond. So answer, if you could translate this, and then we have some other questions from our audience, and, and we'd like to move on, okay? Thank you. Uh, вони хочуть продовжувати з питаннями. Uh, у вас дуже хороші відповіді, але хочуть дати можливість uh, іншим відповісти. Uh, David, would you like to start with a new question, or? Well, why don't you answer what uh, translate what uh, what Cliff has just said, and then we'll move on. Okay. Uh, he just remarked that um, it, it, there needs to also be a compounded effort to uh, help Ukraine and help Ukraine get to victory, and this is through military aid and um, humanitarian aid as well. But uh, in, in terms of journalism and media, it is the physical safety of a journalist that will allow journalism to continue existing and journalism continue uh, fighting against things like corruption and uh, in conducting investigations, so on and so forth. Absolutely. I'd like to hear from all three of you, what, what is the biggest mistakes that uh, foreign journalists, I'm sorry, this is a question from Anna Vesterberg, and I think it's very appropriate for, for the three of you. Um, the biggest mistakes that foreign journalists have made when they report on Ukraine of course, you don't see necessarily everything that's broadcast on American television or world television uh, or written in international newspapers. But um, when they report on Ukraine and the invasion, what do you wish they would do differently or in, in some fashion um, change? Ali, um, uh, why don't we again? Так, нове питання про те, що ви вважаєте найбільшими помилками, які іноземні журналісти роблять, коли вони роблять свої репортажі про Україну взагалом. І що ви бажаєте, щоб вони робили по-іншому, коли мова йде про Україну? Це іностранні, іноземні. Журналісти. Я думаю, він хотів почати з вас, пані Аліна. Зокрема, 
У мене таких, скажімо, зауважень немає, я навпаки вдячна і пишаюся мужністю, відважністю журналістів, що вони наважуються, що вони їдуть, вони не бояться, вони висвітлюють, на жаль, на жаль, інколи віддають своє життя, що теж ще раз свідчить про їх героїзм, їх мужність. Uh, і я можу тільки подякувати за цю підтримку, за те, що вони висвітлюють це все, і те, що спільнота за кордоном, вона знає про те, що в нас відбувається. Це для нас вкрай важливо, аби ми були в інформаційному полі, і щоб про нас знали. Uh, Alina actually has um, a different feeling about this, quite the opposite. Um, she uh, perceives uh, foreign journalists as being very brave and she uh, commends them for not being scared to come to Ukraine and cover what is going on in Ukraine. Uh, and uh, she commends them for continuing to do this uh, throughout the last uh, 12 months. Uh, some foreign journalists have even given their lives for the act of covering um, and continuing to cover the events in Ukraine. Um, and this is of utmost importance uh, as soon as people stop and foreign journalists stop uh, covering the events in Ukraine, uh, that means that the international audience will also lose its interest and lose its understanding of what is going on in Ukraine. Uh, Pani Ala? Дійсно, ми просто захоплюємося нашими мужніми колегами, і є дуже велике бажання з ними спілкуватися, коли вони з'являються тут, у наших краях. Uh, Ala certainly agrees, and she's very impressed with her international journalism colleagues. Um, and she only has one wish, which is to speak and interact with them more, especially when they come uh, to her part of Ukraine, uh, to, to have them learn more about uh, this region of Ukraine. Я також хотів подякувати нашим іноземним колегам, тому що це дуже важливо, їх робота у нас в Україні і слова вдячності. Єдине, що для редакторів і продюсерів, які не на передовій в своїх редакціях, я хотів би, знаєте, все ж таки порадити що треба відсунути такий російський наратив, що це просто черговий конфлікт в черговій е, країні. Ні, е, на жаль, ми говорили про це від початку, і зараз є величезна кількість інформації, яка стверджує саме такий сценарій, який е, передбачав, що Росія розпочинає світову війну. І сьогодні Україна зупинила як щит для всього світу і стоїть вже рік. І ми дякуємо нашим е, союзникам за допомогу, тому що це надважливо зупинити це і не пустити далі. Mm -hmm. Uh, Hlieb wanted to uh, thank uh, the international colleagues in journalism for, for their support and uh, for everything they do in covering the events in Ukraine. The only thing that he would like to add here is that um, a suggestion uh, really to uh, international editors and producers that are not on the front lines when maybe parts of their teams or crew members are covering the events in Ukraine, um, that they need to uh, push away this uh, very Russian narrative that uh, the war in Ukraine is just another conflict or just another uh, event that needs to be covered in the media. No, quite the contrary. This is not normal. Um, Ukrainians on the ground and Ukrainian journalists know and can uh, relay the information, the very true information that uh, this very well could be the most defining moment of history. And we're living through it right now and media needs to, to cover this um, as much as possible. Uh, and Ukraine, there needs to be an understanding uh, amongst media and journalists that Ukraine is acting as a shield 
uh, for all the rest of the world against Russian aggression. Um, and uh, Halib wants to thank journalists and international journalists uh, for their work because they are also contributing to Ukraine's uh, ability to be a shield against uh, this Russian aggression through covering the events. Okay, since we're coming up, if we're coming up to the end of the hour, I'd just like to pose a final question um, to everybody, um, and, and it's a very important question, I think. Um, so, from your local perspective, just what does victory look like? What is the denouement? People are wondering that all over the world. But as 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 three journalists who are uh, within um, Ukraine, and and very briefly, because we are already at at, at twelve o'clock Eastern. Um, and we we may we may do a postscript here, a, a, an after party, if you will. But um, from your local perspective, just what does victory look like? Um, uh, Ella, why don't we start with you? Так, питання було з вашого погляду, що таке перемога для України? Як ви бачите, як ви уявляєте українську перемогу? Починаємо з вами, паніала. Ну, звісно, це звільнення територій всіх Донбасу і Криму. Складне. Здавалося б просте. Відродження всього, що було розрушено. Відновлення миру, миру і спокою, і спокійної роботи подальшої на відновлення, на звільнення від корупції, ну і, то, і на рух вперед, вперед і вище. Uh, Allah says that um, it seems like a simple question, but it's actually uh, difficult to answer. But first and foremost, obviously, uh, victory means the liberation of all occupied territories, especially in the uh, region of Donbass in eastern Ukraine and Crimea. Uh, it means uh, the renewal of everything that was destroyed and the rebuilding of everything that was destroyed. It means peace and uh, being able to work peacefully and continue working peacefully. It means uh, liberation from things like corruption, and it means uh, moving forward, uh, moving up and, and forward uh, in progress. Alina? Я одразу маю, напевно, вибачитися, тому що без сліз я про то говорити не можу. Як людина, яка втратила дім, втратила зв'язок зі своїми на жаль, рідними, близькими, які не змогли з тих чи інших причин просто покинути, точніше, перебратися в безпеку. А мені здається, це таке доволі глобальне питання. Дійсно, як сказала пані Алла, ніби просте, але дуже складне. Ну, мені здається, остаточна для нас перемога буде ні. Не тоді, коли закінчиться постріли, ні, не тоді, напевно, коли ми зможемо нарешті там трохи повертатися додому, а тоді, коли нарешті українці зможуть думати вже не про те, що ми знову можемо чекати якогось підвоху з того боку, а зможуть просто мирно, спокійно жити і будувати свої плани на майбутнє, відбудовувати нашу країну. Це, це для мене буде перемога. Будувати їх в Криму і на Донбасі з війним. Um, Alina can't speak about Ukrainian victory without uh, tears uh, as someone who lost her home in eastern Ukraine and has been going through this for the past uh, nine years now. Um, it is quite a global question, something that seems would be simple to answer, but it is actually quite difficult. Um, she uh, says and, and shares that victory would actually not be when just the fighting stops and uh, the rockets stop flying and the missiles stop flying, but it's actually when finally Ukrainians can think about life without war uh, and can think about life uh, without the threats of war. Um, uh, and it is also when Ukrainians can finally think about uh, their future in, in peace. Go ahead, uh, briefly. Ви знаєте, рік тому, якраз ну, через декілька днів, ми з нашими польськими колегами обговорювали, як за рік 
зберегти якомога більше колег журналістів. І величезна кількість людей не вірила в те, що можливо, що війна буде відбуватися протягом року. Um, he, uh, Hlieb started off by saying that he actually had a conversation with his Pol Polish colleagues about how to uh, save the lives of as many journalists as possible in Ukraine, and uh, his Polish colleagues were uh, hesitant to talk about the war going, even going on uh, for the length of the year. Всі, на жаль, розповідали про три дні потім про три тижні, які відбудеться війна, я все ж таки робив прогноз інший. І зараз хочу сказати, що дуже важливо зберегти і за цей рік хоча б тисячу українських журналістів, а для цього потрібні ресурси, для цього потрібні, і я знову таки кажу сьогодні, журналістів, да? Тому що для мене перемога це буде тоді, коли ми будемо обговорювати вже майбутнє інформаційного поля України, яка буде частиною світового цивілізаційного процесу. І ми разом з нашими колегами будемо мріяти і думати про те, якими мають бути після перемоги українські медіа. Mm -hmm. um, it, the Polish colleagues kept uh, thinking only in terms of three days or three weeks of uh, war in Ukraine, um, but Hlieb had a, a different view, and now um, they're starting to think about how concretely to do something like uh, just saving 1,000 journalists' lives, which would require many different kinds of resources. And uh, actually, uh, in, in, through this prism, um, you can talk, uh, victory would mean being able to talk about the future of the Ukrainian informational space um, and its uh, existence. Uh, continued existence and also its inclusion in the world's informational space and specifically Western uh, perception of Ukrainian um, informational space as being a part of its as well, its own as well. And uh, Ukrainian journalists and Ukrainian uh, uh, people in media dream about um, Ukrainian the continuation and the future of uh, Ukrainian media and its existence as part of this global Ukrainian victory. Okay, well, I want to listen, I want to say uh, my, a word of a final word of thanks and then an invitation to you all to stick around for a, um, we have a very compelling coda, a short video from Glib, and uh, we can have a few more questions, but I especially want to thank at this point, all three of our remarkable guests, Ala Corin of Time People Event, Alina Kravchenko of Donbass Online, and of course, our partner in the Ukraine Journalist Project, Glib Golovchenko, president of the All Ukrainian Association of Press Clubs, and our ace interpreter, Marina Prykhodka of Razum for Ukraine. Um, I don't know, Marina, do you want to translate that? And I'll go on. I have a few more words. Він вам дуже вдячний за вашу участь сьогодні. Дуже сильні коментарі всі ви надали. Тепер продовжуємо в іншому форматі. Він хоче показати відео, я так розумію, від Гліба, який був підготовлений. І може бути якась частина розмови після відео. And a special thanks too to my colleague and co-chair of the Ukraine project, Vivian Wall, Paris correspondent for Time and Fortune, our utterly indispensable technical wizard, Chad Bouchard. We wouldn't be on the air without him. And especially the incomparable Patricia Kranz, executive director of the Overseas Press Club of America, without whose efforts this would hardly have been even possible. Um, I'm David Andelman in New York. Uh, I want to thank you for all for your attention and hoping You'll help out in our ongoing efforts on behalf of the media professionals of Ukraine. You can find our, a link on our homepage, opcofamerica.org, where you will also shortly find the video of today's Zoom event. And finally, we hope you'll stick around. Glib has a remarkable brief video called Mikolaev Unbreakable. I'm confident you'll all enjoy and find most moving as I did. It's inspired me and I know it will inspire you. 
And we can continue to invite you to comment in our chat function. We'll take as many questions as we can. And I have copied all of the chat questions. I will pass them along in written form if we don't get to you. Uh, and perhaps any of the um, uh, our three guests can answer them um, online if they would care to do that in the future. So, um, Chad, perhaps you could roll that uh, that short video from Glib, and, and then we can move to the chat about this. объявил военное положение на данный момент по николаевской области бомбят аэропорт кульбакина слышны видны взрывы со стороны детского направления предположительно чахов на данный момент есть и крылатые ракеты и самолеты которые бомбят военную инфраструктуру всем гражданским держаться подальше от военных объектов от аэропортов от жд вокзалов и так далее место в огне сердце боли в том люе і ворог не спить Кулі летять, поки падає сніг І ворог лежить, мовчить Ночі без сну нам не холодно Чекає сім'я на околицях Разом ми всі переможемо Це наша Рідна земля, хай буде весна, там, де ми стоїмо до кінця, і нас не зламає війна, наша віра єднає серця, Україна навіки жива. Україна – це наша земля. Україна – єднає серця. Бажаю найскорішої перемоги над фаши... фашистськими, російськими окупантами, щоб вони всі пошвидше виздихали. Разом до перемоги. Відверто кажучи, я ніколи не думав, що в 21 столітті наша батьківщина, наші рідні місця будуть от під такими обстрілами, про які ми тільки чули да, колись в агітаційних матеріалах. Да. Тому, знаєте, ми маємо розуміти, на жаль, який удар прийняла Україна на себе, але дуже важливо – щоб це не розповсюджувалося по всій планеті. Так що ми стоїмо в тому числі за весь світ. Дякую. Uh, Gleb commented that um, he uh, honestly didn't think that this was all possible in the 21st century. He didn't think that uh, his homeland could be under such duress that uh, missiles and rockets could be attacking it uh, every single day. Um, but the the message is truly that uh, Ukraine is defending itself and the rest of the world. Uh, and the the intent of this resilience and this strength that Ukraine is exhibiting now is that so that this evil um, and this aggression does not spread. Uh, and Ukraine has taken it upon itself uh, to to make sure that this does not spread. You know, there's a, um, a wonderful comment I would like to pass along to you from Corinne Kevorkian, who I've known for many years. I knew her father, Aram Kevorkian, who was a, um, a brilliant uh, Armenian, Franco-Armenian-American lawyer in Paris. Um, um, Corinne writes, uh, to the Ukrainian panelists and the people of Ukraine, thank you for your bravery and for reminding the world about the fragility of, uh, of, uh, of democracy. None of us should take it for granted and all of us should fight for it. Slava Ukraini. Uh, perhaps, Marina, you, you can translate that. Heroin Slava. Heroin Slava. <laughs> це був коментар в чаті від Корін Каворкін, яка дуже відома 
з вірменської і французької родини. Вона написала, що вона дуже вдячна вам і українцям, дякує за вашу мужність і за те, що ви нагадаєте світові про чутливість демократії, що можна втратити демократію в одну мить, якщо ми не будемо боротися за неї. Ніхто не має забувати про це, і всі мусять боротися за це. І, звісно, слава Україні. Героям слава. I have a, an interesting question from Jaroslav um, Lodarczyk. Um, perhaps he is from uh, Poland, I'm not sure. But um, uh, what are the needs of journalists today in Ukraine until the end of the war and now until the end of the war? And what are the long-term needs? Before the war, many media in Ukraine were owned by Russian capital. Uh, Gleb has pointed that out at, actually during one of his comments. And what is the Russian influence on the media today? How to build an independent media system in Ukraine, independent of Russia, but ultimately also independent of the Ukrainian government. That's quite a challenge. Maybe we could ask each of the three of you to, to think about that. Um, uh, Alina, do you want to go first? Це досить довге питання в чаті від Ярослава Володарчика. Перше питання, які потреби існують в журналістів зараз і до кінця війни, які довгострокові потреби існують. Потім він пише, що до повномасштабного вторгнення багато українських медіа були під російським капіталом, що ви раніше і сказали, Гліб, але який зараз вплив Росія має на українське медіа, як побудувати незалежне медіа в Україні і медіасистему в Україні, незалежно від Росії, але і так само незалежно від українського уряду. Це довге питання, і почнемо з вами, пані Аліно. Так, це доволі складне питання, його треба так трошки якось це трохи зосередитися, з чого почати. Можна якось трошки частинками його ще раз, я відповім по черзі. Ну, так, перша половина, по суті, було про потреби журналістів. Зараз довгострокові, короткострокові. Та-та, я дуже добре, що мені потрапило це питання, тому що, як ви зазначали, що я зараз збираю саме історії журналістів, які постраждали від війни. І, зокрема, якщо я, як людина, яка зараз перебуває на більш-менш мирній території, то в мене... Ну, грубо кажучи, як в людини було дві потреби, це наявність житла, яке я втратила, ну і безпосередньо робота, завдяки якій я зможу забезпечити собі то житло, забезпечити якісь базові речі, тобто харчування, одяг, аби прожити. Якщо казати про журналістів, які є мої колеги з Чернігова, є мої колеги, знову ж, які на префронті. І я думаю, що в цьому мене підтримає і Гліб, і Алла. Вони зараз знаходяться в більш нестабільних ситуаціях. І найперше, найнеобхідніше – це, аби вони були захищені. Тому що, ну, ні для кого не секрет, я ж кажу, що вони часто можуть потрапляти під обстріли, і, тобто, захищені журналісти – це, в першу чергу, це те, що необхідно зараз. Я поки що та зупинюся. So it is a very difficult set of questions. Lina will answer the first part, at least about the needs of journalists. And it was noted before that Lina is currently working on collecting the stories of journalists who lived through the war and worked through the war. For her personally, the needs are, you know, just two basic ones, which is housing and the continuation of her work to be able to afford resources. 
to live on, um, which is just food and, and water, basically. Uh, but in a more uh, global sense, really, you know, she knows based on her journalist colleagues who are not in such, not living in such stable conditions such as she is right now. Uh, they could be on the reporting from the front lines. Uh, they need to be protected and they need to have some uh, sense of safety so that they can continue working and living, um, basically. Щодо довгострокових потреб, то я думаю, що тут ліпше перетрисувати це питання до колег, які дійсно працюють в медіа. Тому що я зараз як більш самостійна одиниця і, в принципі, мої базові потреби я самостійно можу закривати, а от якщо брати видачу газети, я розумію, що зараз є проблеми з папером, що його не так просто і дістати, і друк, це дуже дорогувартісне, тому я думаю, що вони більш якісно ну, зможуть відповісти на це питання. In terms of long-term um, needs, uh, she, Alina, as a freelance journalist now, is more focused on covering short-term needs to continue her work, but uh, something that requires long-term planning and strategy, such as the continuation of the publishing of a newspaper, as uh, Allah does and thinks about, uh, that's more of an appropriate question to Allah. So maybe let's go to Allah. Pani Allah. Наприкінці минулого року ми сиділи і розмірковували, як нам вижити, бо газета була на грані бути чи не бути. Справа була в тому, що передплата йшла дуже важко, бо населення збідніло. І, ну, як у нас кажуть, рахували свої копійки. І хоча й хотіли газету, вони звикли до неї, це звичка, це добра звичка. Ну, вони економили якщо так казати, на газеті. І тут несподівано прийшла допомога від ОПІС. Це було дуже несподівано, і це було як диво, бо ми ніколи не користувалися ніякими грантами. Ми завжди усе життя самі по собі виходили з будь-якої ситуації. І я хочу сказати, як ми е, витратили цей грант. Ми просто зробили благодійну передплату 308 нашим читачам, які хотіли, але не могли. Для маленької газети це, і ми таким чином зберегли значну частину нашого тиража, і я, я вважаю, що підтримали людей. І це від вас. І я ще хочу сказати, що тут є і не тільки фінансова сторона. Ми відчули ще й таку моральну підтримку. І це було для нас дуже-дуже важливо. І рік ми почали ну, з оптимізмом, що будемо жити. Хоча б півріччя ще будемо жити. А щодо довгострокових потреб, Розумієте, було дуже-дуже важко, коли у нас були такі проблеми з електропостачанням. Був такий період і такий довгий період, коли у нас світло було тільки три години на день. Три години було вночі. І випускати газету, ну це було ну, ну, на грані неможливого. Ну і ми я підлаштовувалися, ну це було дуже важко, але ми виходили. І дуже не хочеться, щоб такий період повторився. Um... Allah's newspaper uh, in the beginning of the full-scale invasion was faced with a really difficult decision, um, basically to be or not to be, uh, because the uh, economic situation of the community and uh, the region really shifted towards the negative side of things and people were saving money however they could. And one of the most, uh, uh, the, the easiest ways to save money was to stop buying things such as newspapers or things of leisure or, or pleasure um, and so the the newspaper really had to decide if they wanted to continue working knowing that they probably could not pay to uh, function anymore and that included paying their writers and their staff uh, but then unexpectedly help came in the form of the grant from OPC and uh, 
really this this was unexpected uh, for the newspaper because they had no prior experience with uh, receiving grants before. They had always relied on themselves, no matter how difficult the times had been. They found ways to get out of difficult situations. Um, and Allah wanted to share exactly how this grant was uh, spent from OPC. Um, they covered, this grant covered uh, basically, uh, the subscription to the newspaper for a number of readers. Uh, it covered exactly 308 subscriptions for readers. Um, so this was uh, the ability for 308 people to continue receiving the newspaper and continue having access to information and being connected to the world. Uh, this was the support that came from you. She wanted to emphasize the this, the you being the people in attendance, OPC, and everyone who cares. Um, and but it was not only uh, about money; it was also moral support. Uh, the newspaper and the community could think about the future with optimism now, knowing that this support existed and would continue to exist. Um, and this goes without saying, though, that uh, there were certain conditions that came up also unexpectedly and complicated the, the lives of the people and also the newspaper, one of those being the absence of electricity as attacks on the uh, infrastructure of Ukraine started uh, from Russia. Uh, there were uh, long periods of time spent without electricity in the winter. This meant also long periods of uncertainty and not being able to plan for the future. Uh, there were times when there would only be three hours of electricity, and this made things like running a newspaper extremely difficult, but they innovated and they overcame even this challenge. Еще я хочу додати, я перепрошую. Тепер у мене інша небезпека. Мої спеціалісти переведені на мінімальну заробітну плату, і я, у мене є сумніви, що я зможу їх зберегти на роботі. Це те, про що каже пан Гліб, зберегти журналістів. Вони підуть від мене шукати іншої роботи з іншою зарплатою, і це мене дуже непокоїть. And she just wanted to add on that there's now another uh, danger on the horizon, which is um, not being able to pay uh, journalists and specialists and staff properly, uh, given the financial situation. And, th and this means losing those journalists and, and losing uh, the people that work for the newspaper because they will be ultimately looking for uh, better positions or better jobs because they have no choice. And if we're talking about, as Hlib has mentioned previously, saving journalists and saving journalism in Ukraine, this is one aspect that will have to be dealt with. Ви знаєте, дуже дякую, що є можливість відповісти на це запитання, але розпочну з того, що хотів подякувати Ярослава за те, що він приділяв увагу Україні, а так складалося, що у нас же не було ще зв'язку, тому що під час агресії агресор кладе не тільки системи ППО, а і зв'язок. І вночі переважна більшість вдавалося нам нарешті зв'язатися, радитися і говорити про те, що можна зробити для української журналістики, українських медіа. Uh, he, uh, Hlib would like to thank Yaroslav for giving attention to Ukraine and uh, being in, in asking these questions. Um, in the beginning of the full-scale invasion, uh, there was no, no signal, there was no communication because one of the first things that was attacked was the communication grid. So many difficult conversations were held in the middle of the night uh, with whoever was able to be in touch and, and get some sort of signal. Я так і е, от я все ж таки Девід відповів на питання, що треба робити. Е, ми хочемо е, так, вже маючи досвід е, в Миколаєві разом з посольством Сполучених Штатів, коли ми е, зробили 20 е, робочих місць для журналістів, які залишилися в регіоні, але де знищені фактично медіа. От я вважаю, що в рамках нашої е, асоціації ми маємо створити тисячу робочих місць, на це закумулювати гроші для того, щоб отримати рік 
щоб от не втратити фізично просто тих найкращих журналістів, які є сьогодні в Україні. Але це жорсткий відбір, хто і має на сьогоднішній день таку ну, величезну відповідальність. А за цей рік провести конференцію про те, якими ми бачимо медіа України. Я вважаю, що формула успіху має бути така. 30% Сполучені Штати, 30% Польща і 30% Україна. Тобто медійні холдинги, які будуть засновані разом з іноземним капіталом. Окей. Mm-hmm. Um, okay. Uh, so very concretely, in cooperation uh, between the Mikolaev Press Club and the Embassy of the United States, um, 20 uh, jobs were created in the Mikolaev region for journalists to have this uh, job security and to make sure that journalists could continue doing their work. Uh, this is, again, very important for the, the global effort of saving journalists in Ukraine. Um, however, this means that those uh, those who are chosen for these secured positions um, are faced against very harsh criteria, and they have a very big responsibility on their shoulders to continue their work. Um, and even more concretely, uh, on the horizon is uh, planned a conference on how Ukrainian media develops and how it will look in the future. Uh, this conference will uh, afford the opportunity for different stakeholders to um, think upon this very important subject and continue to save journalism in Ukraine. Um, Hleb's uh, thought is that uh, Ukraine's uh, media sphere should um, ha- should be a part of a media holding mechanism with international uh, investors, and thus he means not Russian. Ну, ну, це от дуже важливо. 30% Сполучені Штати, 30% Польща, 30% Україна. He wants to uh, specify um, in his vision it would be uh, under the media holding 30% United States, 30% Poland and 30% Ukraine. I think that's a wonderful way to be to close our 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 magnificent um, morning, afternoon or evening depending on where you're actually located. Um, and, and I hope, uh, well, first of all, we want to thank again all of our participants, especially Ala, uh, Alina and Gleb, um, our wonderful interpreter, Marina, um, Chad, our technical wizard, and Patricia Kranz for um, facilitating all of this. Um, I'm David Andelman in New York, and I want to remind you again, um, I'm hoping, we're hoping we'll help you and you'll, you'll help us in our ongoing efforts on behalf of media professionals in Ukraine. There's a link on our homepage. Um, opcofamerica.org. You'll shortly find the video of today's Zoom event there. I will attempt to um, embed it also on my um, Substack page, Andelman Unleashed. And um, there we are. I hope we can um, uh, hear from you again in the future. And our deepest thanks for everything you have done to sustain freedom and democracy in this marvelous country, Ukraine. Thank you.